Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem from H. C. Verma. Okay, uh, let's see what it says. A scooter starting from rest moves with a constant acceleration for a time delta t1, uh, then with a constant velocity for the next uh, delta t2, and finally with a constant deceleration for the next delta t3 to come to rest. A 500 uh, newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. Uh, the force exerted by the seat on the man is so देखो इस तरह से ये स्कूटर है इसका सीट पे एक मैन बैठा हुआ है जिसका जो वेट दे रखा है वो 500 न्यूटन दे रखा है सो इफ दिस मैन इज एट रेट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्कूटर है ना एंड अगर मैं बात करूँ डेल्टा टी वन की तो डेल्टा टी वन टाइम में क्या हो रहा है स्कूटर एक्जेलरेट कर रहा है इन द यू नो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि स्कूटर का एक्जेलरेशन कुछ ए है और अगर ये जो मैन है ये रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द स्कूटर इसका मतलब ये भी आगे की तरफ सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा सो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन सो देखो इस पर एक नीचे की तरफ इसका माल इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ एम एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ बाय द सीट है ना ये सीट के कारण नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा फर्दर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द मैन एंड द सीट यू कैन सी अगर मैन एक्जेलरेट कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो so, उस पर फोर्स भी आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स उसे आगे की तरफ लगेगा जो कि उस उसे नेसेसरी एक्जेलरेशन प्रोवाइड करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाउ यू कैन से वाई द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट्स बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता यू कैन नॉट से यू नो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन अगर आप देखो ये आदमी सीट पर बैठा हुआ है और ये जो सीट है ये स्कूटर से कनेक्टेड है सो इफ स्कूटर इज हैविंग सम एक्जेलरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये जो सीट है ये भी आगे की तरफ एक्जेलरेट करेगी राइट सो यू कैन सी द मैन इज सिटिंग ऑन दिस सीट विच इज एक्जेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगा सो विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ये जो सीट है आगे की तरफ मूव कर रही है सो जो रिलेटिव यू नो फ्रिक्शन होगा वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और वो इस आदमी को भी इस सीट के साथ ही मूव कराएगा so friction is responsible for the acceleration of the man here right so you can say jo uh, force lagega by the seat on the on this man ek to upar ki taraf 500 newton to balance his uh, weight or further ek force lagega in the forward direction is aadmi pe uh, forward direction mein ek force lagega jo ki is in uh, aage ki taraf accelerate karayega because force is required for acceleration f is equal to m right agar acceleration hai kisi body ka to फोर्स होगा वो फोर्स फ्रिक्शन का होगा वो बात अलग है कि सीट पे भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा इस बार सीट पे पीछे की तरफ लगेगा और जो मैन है उस पर आगे की तरफ लगेगा राइट right? मैन पे आगे की तरफ और सीट पे पीछे की तरफ टू टू यू नो अपोज द रिलेटिव मोशन जो आगे जा रहा है उस पर पीछे की तरफ और जो पीछे आ रहा है पीछे यू नो पीछे रह जा रहा है उस पर आगे की तरफ ओके भाई डेल्टा टी टू टाइम की बात करें सो द स्कूटर हैज स्टार्टेड मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सो अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है then you know it does not require any force so sir a ki force lagega by the seat in the uh, upward direction to balance the weight of the person jaise niche ki taraf mg lag raha hoga aur upar ki taraf normal reaction by the seat to balance the uh, weight of this man further ise koi acceleration nahi chahiye seat aur jo man hai wo dono ek constant velocity se move karte rahenge right so there is no relative motion between the seat and the man to फ्रिक्शन नहीं लगेगा इस केस में आप कह सकते हो कि जो फोर्स लगेगा या फिर जो भी फोर्स लगाएगी ये जो सीट ऑन द पर्सन दैट विल बी जस्ट 500 न्यूटन ऊपर वाले केस में इट वाज ग्रेटर देन 500 न्यूटन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो अगर हम थर्ड केस में बात करें डेल्टा टी थ्री टाइम में सो वॉट वॉट वॉट्स हैपनिंग इन दिस केस कि यू कैन सी कि इसमें द स्कूटर इज डेजिलेटिंग so if the scooter is decelerating uh, both we are moving with a constant velocity v right aur jaise hi ye decelerate karegi you can see ki jo seat hai uski velocity dheere dheere decrease hone lagega so agar aap relative motion ko dekho to jo seat hai wo piche ki taraf move kar rahi hai with respect to the man right aur friction relative motion ko oppose karega to kya karega ki is friction is man pe piche ki taraf force lagayega friction is jo aadmi hai us pe piche ki taraf lagega aur seat hai us pe aage ki taraf lagega kyun क्योंकि जो सीट है रिलेटिव टू दिस पर्सन पीछे की तरफ मूव कर रही है इनफैक्ट ये जब डेजेलरेट होगी तो ये जो इसकी वेलोसिटी है है ना मैन तो अभी भी वी से ही मूव कर रहा है दोनों इनिशियली वी से मूव कर रहे थे बट अगर स्कूटर डेजेलरेट करेगा तो ये जो वी है 
ये डिक्रीज होगा अगर बी डिक्रीज होगा सो so आप रिलेटिव मोशन में देखोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन दिस सीट इज मूविंग बैकवर्ड राइट पीछे की तरफ हो रही है सो so जो पर्सन है उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा और जो सीट है उस पर आगे की तरफ तो अगेन यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे ऑन द पर्सन बाय द सीट एक तो ऊपर की तरफ यू नो 500 न्यूटन टू बैलेंस द वेट ऑफ द पर्सन और फर्दर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सीट एंड द पर्सन और सीट पे आगे की तरफ राइट सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड सो फर्स्ट एंड थर्ड ये थर्ड केस है और फर्स्ट केस है इन दोनों में फ्रिक्शन लग रहा है देर फोर जो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाई द सीट ऑन द मैन इज ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड न्यूटन एंड फॉर द सेकेंड केस इट्स इक्वल टू फाइव हंड्रेड न्यूटन ओके सो यू नो इस तरह से देखो आप अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन तो ये गलत होगा इनफैक्ट फ्रिक्शन के कारण कई बार मोशन होता है समटाइम्स फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन जैसे आप ये वाला यू नो एग्जाम्पल देखो इसमें एक ब्लॉक है नीचे कैपिटल एम मास का और ऊपर हमने स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख दिया सो इफ यू पुल दिस ब्लॉक जो कैपिटल एम का ब्लॉक है उसे अगर आप किसी फोर्स से खींचते हो देन इफ देर इज फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स देन दिस ब्लॉक जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो भी कैपिटल एम के साथ मूव करेगा और ये जो मोशन है ऑफ स्मॉल ऑफ स्मॉल एम दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ स्मॉल एम राइट सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेज मोशन दैट इज यू नो नॉट करेक्ट फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन समटाइम्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन यू शुड से फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन ओके फाइन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड Uh, if you have any confusion or want to discuss anything uh, we can discuss in the telegram okay guys keep working hard best of luck for your exam